我刚刚讲哦，彭斯昨天晚上台北时间今天凌晨的演讲非常重要，全世界都在看彭斯比川普还要凶。他对中南海、对中政策全面批评，从贸易战到知识产权的偷窃，到南海、东海的军事的对立，乃至于在自由、民主跟人权的部分呢，彭斯寸步不让。他说呢，美国与台湾站在一起。我们看他怎么说。We've stood by Taiwan. In defense of her hard-won freedoms, under this administration, we've authorized additional military sales, and recognized Taiwan's place as one of the world's great trading economies and beacons of Chinese culture and democracy. While our administration will continue to respect the One China policy, as reflected in the three joint communiques and the Taiwan Relations Act, through checkbook diplomacy. Over the past year, China has induced two more nations to switch diplomatic recognition from Taipei to Beijing, increasing pressure on the democracy in Taiwan. The international community must never forget that its engagement with Taiwan does not threaten the peace; it protects peace on Taiwan and throughout the region. America will always believe that Taiwan's embrace of democracy shows a better path for all the Chinese people. I can assure you, the United States will continue to urge China to show restraint, to honor its commitments, and respect the people of Hong Kong. To the millions in Hong Kong who have been peacefully demonstrating to protect your rights these past months, we stand with you. And we urge you to stay on the path of non-violent protest. 好，青黄，我昨天晚上全程观看彭斯的演讲。彭斯哦，谈及好几个不同面向的议题，其中提到台湾跟香港的时候，不但是跟台湾、香港站在一起，而且哦，他称赞台湾是民主的灯塔。那对抗这一个中国大陆的美中关系，他说、哦、美国跟中国的关系是战略的对手关系，所以彭斯对中国的政策各个面向的谈话都非常的强硬。对，没错，我们在看彭斯这个谈话的时候。其实他上一场在去年的时候对中国的讲话就非常的强硬，那他这一次呢，除了对中国依然强硬之外，他特别强调什么呢？他跟台湾还有香港站在一起。那么在他整个谈话里面，我大致上把它分作三大块。那三大块呢？第一大块的部分是彭斯在叙述美国跟中国现在的关系，包括美中贸易战，还有什么呢？还有说美国跟中国现在的关系叫做。战略竞争对手，那既然是战略竞争对手，那里面当然有很多的攻跟防，贸易战是其中之一，包括他也批判到了中国怎么样去偷取美国的智慧财产权，导致美国要损失上千亿美元。那另外第一大块是什么呢？他谈到了新疆、台湾、香港，他把它都拿出来谈，谈个别的关系以及他的观点。那么第三大块呢？这个很有趣，因为他在检讨是美国人自己。那讲比较白话一点，就是美国国内为了做生意的贵中舔中的状况。那当然，他点名的是 NBA 啦。所以在彭斯的谈话里面呢，这三大部分呢都值得我们往下观察。那所以我们谈到到底是哪些东西跟台湾有关的，各位就可以注意到彭斯的讲了几个论点。第一个论点是他谈到台湾是全世界发展最好的。自由贸易经济体之一，然后所以他也认为台湾跟美国之间要继续强化这样的经济关系。第二个是他也提到什么呢？他也提到说要继续军售给台湾来保卫台湾的安全。然后他们也认为说台湾现在呢是属于在华人圈里面一个很好的自由民主的榜样。所以“灯塔”两个字。跟他认为的自由民主的榜样，其实两个是画上等号一起去看的。那另外，他也注意到什么呢？他也特别谈到中国所发动的金钱外交挖走台湾邦交国的状况。所以，彭斯在讲这一段的时候呢，当然是一方面也是要告诉台湾说，他们可能会透过其他的方式。帮助台湾拓展其他的实质外交，所以他特别去 Q 出来了。他们注意到中国用金钱外交在挖台湾邦交国的情况，那所以彭斯这样的一个谈话呢，他算是对台湾释放出相当的善意，也其实释放出讯号，告诉台湾现在美国的立场跟想法是什么。所以在这个时间点，我们也看到什么呢？台湾真的很多人是反对一国两制，尤其香港的问题让更多台湾人看到的是。
，中国的一国两制真的就不是真的一国两制。当他们说不要的时候呢，你就往一国一制的方向走过去。嗯、所以你看到在最新陆委会所公布的民意调查结果，我们看到什么？看到反对一国两制的民众八十九点三 percent。将近九成民众都是反对的，而且民众也意识到，从今年一月二号，中国国家主席习近平讲出了所谓的“习五条”之后呢，台湾的民众对于“一国两制”是更反感的，而且他们也认为我们要自己保护自己的国家，所以也认为我们的政府呢，在军备、军购以及其他可能保护自己国家的方式，能够做的都尽量去做，所以捍卫主权跟台湾得到。七十七点五 percent， 将近八成的支持，所以等于说，在反一国两制以及捍卫国家主权这件事情，台湾基本上都是有极高的共识。那么这一点，你去回看到今天彭斯的谈话里面，就会发现彭斯所表达出来的意思，也是希望在台湾的民意基础下面呢，在军事上、经济上，甚至科技合作上，都跟台湾保持合作的关系。所以在这里面呢，尽管彭斯有强调。他们虽然是奉行一个中国原则，还有所谓的三个公报，但是他们也认为台湾应该有发展自己外交跟追求自己自由的空间。所以从彭斯的谈话，你大概就可以去知道说，美国现在的战略立场大概长什么样子。那问一下清华，没事，怎么观察？我觉得在这个。就以这件事情来说，其实我觉得柯文哲其实在西藏这个议题上面，他其实最大的问题是在哪里呢？就是在他的两岸政策，好，这一开始的时候，你可以说我站在市长这个角度上面，我为了执行我的这个工作，我要把四大运办好，所以大家可以忍受，就是说你当然就是说有一些东西你可以在取舍之间去做谈判给予，但是问题是你回过头来再开始在面对国内很多议题的时候，你在两岸议题上就必须要有个很明确的表态，好，所所以你看像柯文哲之前讲话的部分，就很容易被人家抓到语。病，比如说什么呢？他说这个中华民国是国，然后家是台湾，但台湾是不正常的国家，你就会觉得你前两句话讲完就算了，你为什么要多后面这一句话出来？嗯、这就是一个两岸立场。台湾是不正常的国家，选出不正常的总统跟不正常的市长吗？就是说你把国家定义成不正常国家，那不正常国家之总统。不正常国家之立委，不正常国家之院长，不正常国家之市长，那他自己是这个不正常国家之法人的公务人员位阶之一啊。所以这个就是为什么我说这是柯文的一个很大的问题，因为你现在哈、哦，你不是单纯的台北市市长，你已经是一个政党的主席。嗯、那你的台湾民众党未来他是要进攻国会的、嗯，那你要进攻国会的时候呢，你就没有办法像市长一样，嗯、人家如果要指引你的两岸立场的时候，你可以说我只是市长啊，嗯、市政层级为什么要问我两岸？嗯、现在不。不是哦，现在是你已经是党主席了，嗯、所以你两岸立场你必须要很明确的表态、嗯。特别是我们谈过，其实我也讲过很多次，就是一个是你看到台湾对一国两制的反感程度高达九成，对；第二个是你去看正大所做出来的相关的研究里面，最新在今年的研究是，就是对于自己是台湾人还是中国人这个认同比例，嗯、你会发现现在台湾多数是认为我是台湾人哦、嗯，对于中国人这个认同其实开始卸下的越来越多哦。在这个大环境的气氛之下，你说你没有一个很明确的两岸立场的定调，嗯，那你之后会产生一个状况是，你的候选人到哪边去都会被问到这个问题，嗯、然后被问到之后，就很容易出现一个情况是被打脸，就说你你成为一个政团的时候，你成为一个立委的时候，你有很多重要法案，嗯、请问你挺不挺？你站在什么态度？对我举例来讲啊，上一个会期最争议的，不好意思，同婚，好，同婚我都可以公开讨论哦，本人公开讨论过很多次，你要挺可以。你不要骗这个社会，你要反可以，你都不要骗这个社会。好，比方说这个会期军购，其实莫建问台湾、问韩国瑜那五个问题非常好、欸，莫建在照顾台湾人、欸，哎，对，他让每个台湾人思考那五个问题。对，台湾人，你要不要接受和平协议？你觉得要不要军购？要不要加强国防的这个国家的这个呃军事能力 ？OK， 那。一个立委，你都可以回应这五五个问题，让我知道，如果你在立法院军购案，你投赞成票还是反对票？你不要搞鬼混，给我乱骗，以及说啊，我们两边都可以亲，够不够就两个选择啦、嗯。就说有些问题没得混，以及不要混，不要骗，以及你骗无知的粉就算了，你不要骗我，我没有办法忍耐。就我讨论这个政策，没有办法在这种二选一的问题上，还像一个笨蛋傻粉跟你说好棒棒。
而且我我觉得你现在讲墨剑那五个问题，那五个问题啊，其实不管是墨剑讲还是谁讲，因为那五个问题凭良心说，只要是做台湾的总统候选人都要回答。对，因为它包括在美中之间的关系，还有包括在军购的议题上面，它牵扯到的是一个很基本的，你在台湾的认知是什么？台湾的生存认知哈，现在最怕的是有很多人认为说，台湾的生存认知就是靠的就是中国，没有其他的路。可是这个其实是完全。漠视，或者是说他根本对于过去台湾的发展脉络的无知。所谓的无知是说，你其实可以发看得很清楚，我们台湾的发展脉络是从美国当初美元跟美国的顾问团辅导你的经济发展一路开始。所以那个脉络之下，我们跟美国的贸易依存度还有技术依存度是很高的。但是这些事实你如果没有看到的时候，就会出现一个状况，你会把眼睛都看在好像市场很大的中国，但是你忘记很多根的东西其实是在美国这一边，或者你被某一些特定媒体洗脑洗得很。凶狠，然后你就觉得你所有的一切都一定要轻松。No， 今天彭斯给你空间，你不会把握，是你笨。今天凌晨，彭斯给台湾空间，彭斯公开说台湾是民主的灯塔，不要只嘲笑韩国不读书。在我眼里，柯文哲跟柯粉如果不懂这个，也是不读书。彭斯给我们空间，我们都还不争取，我们就是笨。就说这个社会有的时候你必须承认，老美给你多少空间是有限的。那老美给你空间，你都不要，你就每天要亲中，那你活该，你活该在台湾选举没票。那你真正亲中贵中，也可能像林郑月娥一样，随时人头被牺牲。你嘲笑西藏喇嘛自焚，林郑月娥的政治人头也随时可以断头。但其实现在我们在谈的这个议题，其实就是台湾民众党就柯文哲这个党他最大的挑战，就是当你的两岸政策立场如果没有定位清楚的时候，你要跟一般台湾的民众去谈很多的国政是谈不进去的。这就我们开玩笑讲，今天其实柯文哲要阻挡最大问题是。很多民众会先两岸在问你的国政，嗯、那在讨论到韩国的时候呢，会先讨论的人品，在讨论的国政、嗯，这就是不同政治物遇到的挑战。所以你会发现，但是韩国瑜就是因为不敢面对这五个问题，所以韩国瑜的民调还会在线缩在跌。对，他也许还能守住三成四成，他最忠贞的韩粉。然而这个社会会像我一样问问题，其实我也期待这个社会会的立法委员都回答清楚那几个问题。嗯、那你不要骗。可是韩国瑜也因为不断的闪躲，他就只能去嘴那一些莫名其妙的议题。然后那一些莫名其妙的议题，根本不应该是总统大选攻防的议题。对，但是他的就卡在那个地方。但是柯文哲的状况是，我认为他心里的那把尺到底是哪把尺，就会变得一般人很想知道。那我也会觉得说，台湾民众党如果想要好好的发展的话，你就是把你的两岸论述讲清楚，因为他很难有模糊的空间，也很难有两边都讨好的空间。然后最重要的是，你去注意一件事情。今天其实说真的，我们也不是要把柯文哲西藏这个说法无限上纲。他的问题是在说，你有没有发现哈？如果同样的问题，同样的话。好，从比如说从 Freddy 嘴巴讲出来、嗯，你还不会觉得火会烧得这么的大、嗯，但因为讲出来的是柯文哲，那他会跟你之前的这个两岸主张模糊的时候套在一起的时候，嗯、就有疑虑的人会变更多、嗯，然后呢，大家在里面所提出来的问题也会更多，所以我是良心建议台湾民众党在这个时间点，就柯文哲你既然都已经阻挡了、嗯，那其实你的两岸政策就必须要定调的很清楚、嗯，没有所谓只要为了台湾好怎么样的政策都是可能这个话，嗯、因为这个话其实对一般人听起来。跟没有讲是一样的，所以在这个时间点，他其实应该是把他的两岸政策先讲清楚、定毛，尤其是论述的部分。那你的候选人在后面要选的时候呢，他会比较好选。